హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టూ టిట్యూట్ సో తెలంగాణ జన్కోర్ నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చి సో వన్ వీక్ దాటిపోయింది సో చాలామంది ఇప్పటికీ ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయట్లేదు సో మాకు తెలుసు ఎందుకు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయట్లేదు సో చాలామంది థర్డ్ డిసెంబర్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది కదా సో థర్డ్ డిసెంబర్ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ అనేసి ఇచ్చారు సో ఆ రోజు ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అంటే విత్ఇన్ టూ మంత్స్ లోపలే ఉంది ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆర్ ఫార్టీ నైన్ డేస్ మాత్రమే ఉంది ఈ రోజుతో సో మనకి ఇంత తక్కువ టైంలో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అవ్వకూడదా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు సో రిమెంబర్ సో మనకి ఎలక్షన్ టైంలో ఉంటాయి ఈ ఈ డేట్స్ అనేవి ఎలక్షన్ టైంలో ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ మీకు ఇంకో వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో మాక్సిమం ట్వంటీ డేస్ కంటే ఎక్కువ అనేది పోస్ట్పోన్ అవ్వదు ఒకవేళ పోస్ట్పోన్ అయినా కానీ జనవరిలోనే అన్ని ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే సో మీరు అనుకోవచ్చు జనవరిలో డేట్స్ అనేవి లేవు కదా లైక్ ఆల్ సండేస్ అన్ని మనకు బిజీగా ఉంటాయి ప్లస్ ఆ జనవరిలో హాలిడేస్ కూడా ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు సో ఈ మన టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో జెన్కో ఎగ్జామినేషన్ సో హాలిడేస్లో కండక్ట్ అంటే సండేస్ కండక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఓకే సో రీసెంట్గా మనం చూసుకుంటే ఎస్పీడీసీఎల్ ఎస్పీడీసీఎల్ చూడండి అలానే ఎన్పీడీసీఎల్ చూడండి సో మ్యాక్సిమం వెన్స్డేస్ ఆర్ థర్స్డేస్ ఈ డేట్స్లో కండక్ట్ ఈ డేస్లో కండక్ట్ చేస్తారనమాట సో మనకి ఈ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి నార్మల్ డేస్లో అంటే హాలిడేస్లో కానీ లేకుంటే సో సండేస్లో కానీ కండక్ట్ చేసేదానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు ఎందుకంటే ఎలిజిబిలిటీ వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో నార్మల్ డేస్లో కండక్ట్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తారు ఓకే సో నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఓకే సండేస్ మాత్రమే ఉంటాయని చెప్పేసి చాలామంది సో మిస్కన్సెప్షన్లో ఉంటారనమాట సో అందుకని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను సో మ్యాక్సిమం ట్వంటీ డేస్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జామినేషన్ అంటే డిసెంబర్ ఎండింగ్ లోపలే ఉంటుంది లేకుంటే ఒకవేళ పాజిబుల్ అవ్వకుంటే మాత్రమే జనవరిలో ఉంటుంది ఓకే సో జనవరిలో కూడా ఫస్ట్ వీక్లోనే ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ అవుతున్నారో ఈ ఎక్స్ట్రా టైం అనేది మన రివిజన్ కి యూజ్ అవుతుంది అని మాత్రమే మనం ఆలోచించాలి ఓకే మీ ప్రిపరేషన్ అయితే సో డెఫినెట్ గా థర్డ్ డిసెంబర్ లోపు కంప్లీట్ చేసేయండి పూర్తిగా ఓకే అప్పుడైతేనే మీరు ఈ ఎగ్జామినేషన్ కొట్టగలరు ఓకే సో చాలా మంది బుక్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓకే సో బుక్స్ అనేవి మనము సో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇప్పుడు చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో మనము ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్స్ ఈఎస్సి ప్రిలిమ్స్ ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఒకవేళ పాసిబుల్ అవ్వని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో డైలీ హండ్రెడ్ బిట్స్ డైలీ టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ అట్లా టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఓకే సో మీ మీ టైంను బేస్ చేసుకునేసి సో మొదట్లో సో మనకు ఆన్సర్స్ అనేవి రావన్నమాట సో డైరెక్ట్గా ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత సో డైలీ హండ్రెడ్ బిట్స్ చేయండి డైలీ టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ చేయండి కొంతమంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ లేకుంటే సో కొంతమంది ఇంటి దగ్గర నుండి యాజ్ అ హౌస్ వైఫ్ కొంతమంది ప్రిపేర్ అవుతుంటారు సో డెఫినెట్గా ఈ ప్రాక్టీస్ మీద కొంత టైం మీరు స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓన్లీ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాసెసే కాదు ఓకే సో డైలీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ డైలీ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లా స్లో స్లోగా ఇఫ్ పాసిబుల్ డైలీ త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లా మీరు టార్గెట్ పెట్టుకొని చేస్తారంటే డెఫినెట్ గా మీకు సో ప్రాక్టీస్ అనేది బాగా అవుతుంది ఓకే సో ఇద్దరు అన్ని క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేయలేకపోవచ్చు ఓకే సో లెట్స్ కీప్ సమ్ టార్గెట్ ఓకే సో ఐ విల్ కంప్లీట్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ ఓకే సో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వన్ డే ఓకే సెకండ్ డే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ డే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ద టోటల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ ద థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ ప్రీవియస్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ దిస్ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్ ఇమీడియట్లీ యూ కాల్ అస్ ఓకే యూ ఆస్క్ ద డౌట్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇమీడియట్లీ వీ విల్ బి సాల్వింగ్ అదర్వైజ్ విల్ డెఫినెట్లీ సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ ఓకే సో ఎనీ హౌ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఓకే వాట్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ ద స్టార్ట్ ద ప్రాక్టీసింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అదర్వైజ్ వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ వీ విల్ నాట్ గెట్ దిస్ జాబ్ ఓకే సో కొంతమంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు యూట్యూబ్లో సో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించినవి సో ఇవి చేస్తే సరిపోతుందా అని అడుగుతున్నారు ఓకే సో ఆల్రెడీ మీకు ఇన్ఫామ్ చేశాను సో ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనకు డైరెక్ట్గా అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో రావచ్చు ఓకే సో మనం ఎయిటీ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవాలని టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి సో ఎయిటీ మార్క్స్కి రీచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీవియస
మీట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో ఎనీ హౌ సో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకుంటే ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలన్నా సో ఇమీడియట్ గా మీరు కాల్ చేయండి సో విల్ బి క్లియరింగ్ దట్ అవుట్ ఓకే సో ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ ద క్వశ్చన్స